हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अजदमा आज के लेक्चर में हम अजदमा को डिस्कस करेंगे जिसको उर्दू और हिंदी में दमा कहा जाता है तो सबसे पहले डेफिनेशन व्हाट इज अजदमा डियर स्टूडेंट्स अजदमा इज अ कंडीशन दैट कॉजेज द एयरवेज टू सोइल इसमें हमारे एयरवेज में सोजन आ जाती है एन नेरो हमारे एयरवेज नेरो हो जाते हैं सुकड़ जाते हैं एन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है अब आप इस डायग्राम को देखें इस पर्सन का ये नॉर्मल एयरवे शो किया गया है अब नॉर्मल एयरवे में क्या होता है कि जब हम सांस अपने नोज से अंदर लेते हैं तो सबसे पहले ही आता है एयर हमारे विंड पाइप में ट्रेकिया ट्रेकिया से होता हुआ एयर आगे जाएगा ब्रोंकस में देर आर टू ब्रोंका राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस ब्रोंका आर द ट्यूब्स दैट केरी एयर इनटू द लंग्स लंग्स से जब ब्रोंका अंदर आएंगे तो वो छोटे 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 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स तो यहाँ से हम एक ब्रोंकियोल को जूम कर लेते हैं ठीक है जब हमने इस ब्रोंकियोल को जूम कर लिया सो दिस इज अवर ब्रोंकियल ट्यूब यहाँ पे आपको हमारा एक ब्रोंकियल ट्यूब नजर आएगा तो हम यहाँ से एयर लेंगे और ये बिल्कुल ओपन एयरवे है नॉर्मल एयरवे तो यहाँ से एयर अंदर जाएगी और फिर यहाँ से अंदर जाएगी तो इसके एंड पे बबल लाइक एयर सेक्स होते हैं जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है तो एल्वियोलाई से क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे ब्लड के प्लरीज होंगी तो ऑक्सीजन वहाँ चला जाएगा और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारे एल्वियोलाई में आ जाएगा सो एल्वियोलाई आर द साइड्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल एयरवे आपको नजर आ रहा है अब आप इसको एक एजमेटिक एयरवे से कंपेयर करो ठीक है इस पर्सन को एज दमा है तो आपको यहाँ पे इस ब्रोंकियल ट्यूब के ऊपर स्मूथ मजल नजर आएंगी हियर द स्मूथ मसल्स आर टाइट बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई हैं और उन्होंने टाइटली जकड़ लिया है किसको ब्रोंकियल ट्यूब को जिसकी वजह से यहाँ पे सूजन आ रही है सोयल एंड लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब और यहाँ पे देखिए आप येलो कलर में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो सांस की नलकी है जिसको आप और हम ब्रोंकियल ट्यूब कहते हैं वो बहुत छोटी हो गई है बहुत नेरो हो गई है सांस लेने में परेशानी होती है इसको कहते हैं दमा एज दमा और जब हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन आ जाती है डी स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी ब्रोंकियल ट्यूब का सुकड़ जाना और जब यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी तो इसको हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस सो व्हाट इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इट इज द कंस्ट्रिक्शन यानी सुकड़ जाना ऑफ द ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल्स ड्यू टू द टाइटनिंग ऑफ सराउंडिंग स्मूथ मसल्स तो दमा में एस दमा में ये स्मूथ मसल्स जो कि हमारी ब्रोंकियल लाइनिंग के ऊपर होते हैं उसको टाइटली कंप्रेस कर देते हैं और ये हमारे ब्रोंकियल ट्यूब सुकड़ जाते हैं इसको कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा आगे मूव करते हैं आप देखें ये एक नॉर्मल वे है और बिल्कुल ओपन एयर वे है तो सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी मगर आप एजमेटिक एयर वे को देखें तो ये बहुत नेरो हो गया है यहाँ पे देखें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस आ गया है जिसकी वजह से ये ओपनिंग बहुत नेरो हो गई है दिस इज नेरो एयर वे एजमेटिक एयर वे जबकि आप नॉर्मल को कंपेयर करें तो वो बिल्कुल ओपन है सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी मगर यहाँ पे सांस लेने में परेशानी होगी तो आखिर दमा में अजदमा में ये जो हमारे ब्रोंकियल ओपनिंग्स होते हैं आखिर वो छोटे क्यों हो जाते हैं क्या होता है कि डियर सूरज जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हो सकता है उसमें डस्ट पार्टिकल हो हो सकता है उसमें स्मोक हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डस्ट आ गया तो डस्ट ने कांटेक्ट किया इनर लाइनिंग से किसकी इनर लाइनिंग से ब्रोंकियल इनर लाइनिंग से तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू इसको छोटा कर देगा और ये सुकड़ जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ये एयरवेयर ओपन होगा तो स्मोक भी अंदर जाएगा डस्ट भी अंदर जाएगा और दूसरे एलर्जेंट जैसा कि पोलन ग्रेन्स वगैरह वो भी अंदर जाएंगी तो हमारी बॉडी डरती है कि वो अंदर ना जाएं डस्ट के पार्टिकल्स अंदर ना जाएं स्मोक के पार्टिकल्स अंदर ना जाएं 
और पोलिन ग्रेन्स अंदर ना जाएं तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी है एक बॉडी का रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का वो हमारे सांस की नलकियों को छोटा कर देता है इसको कहते हैं दमा या एस दमा सो so, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये जो एस दमा होता है वो काज होता है सो जी स्टूडेंट्स एस दमा काजेस और उसके ट्रिगर्स को आज हम डिस्कस करेंगे एस दमा कैन बी स्टार्टेड बाय सर्टेन थिंग्स कॉल ट्रिगर्स जैसा कि डस्ट पार्टिकल्स जैसा कि स्मोक जैसा कि पोलन ग्रेन्स ये सारे ट्रिगर्स हैं ये एस दमक एयरवे को छोटा करने के लिए इरीटेंट का काम करते हैं जब हमारी ये ब्रोंकियल ट्यूब्स इन इरीटेंट से कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये सुकट जाएंगे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा वेन एयर वेज कम इन कॉन्टेक्ट विथ अ ट्रिगर मे बी स्मोक मे बी डस्ट माइट मे बी पोलन ग्रेन्स मे बी एनिमल फर दे बिकम इन्फ्लेट सूजन आ जाएगी नेरो छोटे हो जाएंगे सुकड़ जाएंगी एंड फिल विथ म्यूकस म्यूकस ज़्यादा बढ़ जाएगा इस कंडीशन को कहते हैं अजदमा दमा अब डी स्टूडेंट्स देखें ये हमारा ट्रेक किया है तो जब हम एयर अंदर इनहेल करेंगे तो ये सबसे पहले एयर ट्रेकिया से अंदर आएगा उसके बाद डी एस स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाएगा दो ब्रांचेस में एक राइट right ब्रोंकस और दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस इसको हम प्लूरल में कहते हैं ब्रोंका है ब्रोंका आर द ट्यूब्स दैट केरी एयर इनटू द लंग्स तो अब एयर अंदर चला गया अब यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड हो गया छोटे छोटे सांस की नलकियों में इन छोटी छोटी सांस की नलकियों को क्या कहा जाता है डी एस स्टूडेंट्स ब्रोंकीोल्स कहा जाता है अब यहाँ से हम ब्रोंकीोल्स को जूम कर रहे हैं ठीक है तो हमने जूम किया तो आप देखें ये सांस की नलकी ब्रोंकीोल बिल्कुल खुली हुई है हेल्दी एयर वे इसको कोई एस दमा इस पर्सन को नहीं है तो एयर आसानी से अंदर चला जाएगा उसके बाद ये एलवियोलाय में पहुंचेगा वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा मगर आप इसको कंपेयर करो एक एस दमक पेशेंट से तो उसकी जो सांस की नलकी है देखें बहुत यहाँ पे जो ओपनिंग है वो बहुत नेरो हो गई है उसके दो रीज़न से एक यहाँ पर सूजन सोइलिंग हो गई है और दूसरा यहाँ पे येलो कलर में आपको एक्स्ट्रा न्यूकस नज़र आ रहा है तो सांस लेने में परेशानी होगी और यहाँ आप ऊपर देखें कि ऊपर जो स्मूथ मसल्स हैं उन्होंने उनको टाइटली जकड़ के रखा हुआ है ब्रोंकियल ट्यूब्स को इसको कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन सो द सोइलिंग एंड म्यूकस यहाँ पर आपको सूजन सोइलिंग नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको म्यूकस नज़र आ रहा है मेक्स यूअर एयर वे नैरोअर सो इट इज़ हार्डर फॉर एयर टू पास थ्रू तो यहाँ से एयर पास होने में अंदर में उसको दुशारी होगी हमें सांस लेने में परेशानी होगी और इस कंडीशन में जब कोई पर्सन सांस लेता है तो उसके सांस से सीटी की आवाज़ आती है जिसको वीजिंग कहा जाता है तो डियर स्टूडेंट्स दिस मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट सांस लेने में परेशानी होगी एंड ट्रिगर काफिंग खांसी आएगी सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ निकलेगी विसलिंग साउंड जिसको वीजिंग कहा जाता है वेन यू ब्रीथ आउट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में दुशारी होती है तो ये सब कुछ होता है ट्रिगर्स की वजह से तो अब हम उन ट्रिगर्स को जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यहाँ पे ट्रिगर्स ने कांटेक्ट किया स्मोक ने डस्ट ने और हमारे इम्यून रिएक्शन ने वहाँ पे रेस्पॉन्स दिया और इसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया इसको छोटा कर दिया नाउ डी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कॉमन अजदमा ट्रिगर सबसे पहले टोबेको स्मोक डी स्टूडेंट जब ये टोबेको सिमोक्स हमारे सांस की नलकियों में जाएगा तो देखें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होगा ताकि सांस की नलकी छोटी हो जाए हमारे इम्यून सिस्टम ने ये रिस्पॉन्स दिया और ये छोटी हो गई हमारी बॉडी डरती है कि ताकि स्मोक अंदर ना जाए और ऊपर देखें यहाँ पे कंप्रेस हो चुके हैं स्मूथ मसल्स और ब्रंकील ट्यूब्स बिल्कुल सुकड़ गया इसको कहते हैं ब्रंको कंस्ट्रिक्शन द लाइनिंग ऑफ द ब्रंकल ट्यूब इज इरीटेटेड इरीटेटेड बाई स्मोक इन्फ्लेम्ड उसमें सूजन आ जाएगी बाई टोबेको स्मोक एंड इनक्रीज म्यूकस ब्लॉक्स एयर वे तो ये एक पहला ट्रिगर है पहला काज है एस दमा दमा का आगे चलते हैं डिफ्रेंस कुछ हमारे इन्वायरमेंट में एलर्जेंस होते हैं वाट डू यू मीन बाय एलर्जेंस अ सबस्टेंस दैट कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन डी स्टूडेंट्स हर वो सबस्टेंस जो एलर्जी काज करता है उसको एलर्जन कहा जाता है तो प्लांट एलर्जेंस अलग होते हैं एनिमल एलर्जेंस अलग होते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पोलेंस जिसको आप पोलन ग्रेन्स भी कहते हो 
dear students plants release pollen grains to pollinate the flowers theek hai flowers mein pollination ke liye plants air mein pollen release kar dete hain aur aap dekhte ho ki kuch seasons mein ye pollen badh jate hain aur hame khansi flu aise allergy ke reactions hamare body mein zyada ho jate hain to dear students ye pollen hote hain na ye pollen plant allergens hote hain और जब ये हमारे पोलेंस हमारे ब्रोंकियल ट्यूब की इनर लाइनिंग से कांटेक्ट करेंगे तो फिर वही बॉडी का रिस्पांस होगा हाइपर सेंसिटिविटी डी स्टूडेंट्स आप एलर्जी को हाइपर सेंसिटिविटी कह सकते हो तो जब बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाए पोलन ग्रेन्स के लिए स्मोक के लिए डस्ट माइट्स के लिए इसको एलर्जी कहा जाता है तो फिर वही रिएक्शन होगा यहाँ पर मसल्स टाइट हो जाएंगे अंदर सूजन आ जाएगी ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा एयर वे फिर से ब्लॉक हो जाएगा इस कंडीशन को एज दमा कहा जाता है तो पोलन ग्रेन्स भी एक काज है अब अब हम आते हैं एनिमल एलर्जेंट्स की तरफ डियर स्टूडेंट्स जो एनिमल फर होता है एनिमल फर इज एनिमल एलर्जेंट ये भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं ये भी एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं वॉट डू यू मीन बाई डियर स्टूडेंट्स एनिमल फर फर इज अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर दैट कवर्स द in of many different animals like pets cats and dogs to so dear students in ke hair ya unse attach kiye hue particles bhi hum saans ke through andar lete hain wo bhi allergy cause karte hain when you inhale animal hair they can cause allergic reaction as the asthma symptoms to plant agar hum allergens ki baat kare to wo pollen se एनिमल एलर्जेंस की बात करें तो वो एनिमल फर है वो भी एयरवे को ब्लॉक कर देता है उसी रिएक्शन से और डी स्टूडेंट्स डस्ट माइट भी बहुत कॉमन काज है एलर्जी का या एजमा का डस्ट माइट ट्रिगर एजमा डी स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपको एक डस्ट माइट नजर आएगा ये हमारे होम्स में रहते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स होते हैं हमारी स्किन से जो सेल्स झड़ जाते हैं गिर जाते हैं उसको फीड करते हैं नॉर्मली ये हमारी स्किन से अटैच नहीं होती जो हमारे स्किन से सेल्स शेड हो जाते हैं जड़ जाते हैं उसको खाते हैं और ये जो ये एयर में नहीं होते ये बेड शीट्स पे होते हैं प्लोस पे होते हैं क्लॉस पे होते हैं मगर जब हम डस्टिंग करते हैं तो डस्ट से एयर में आ जाते हैं डस्ट माइट्स आर माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट ईट स्किन सेल्स शेड बाई पीपल तो हमारी स्किन से जो सेल्स झड़ जाते हैं शेड हो जाते हैं वो उसको खाते हैं दे लिव इन सॉफ्ट बेड्स हमारे बेड्स पे भी होते हैं कारपेट्स पे भी होते हैं होम्स में साफ्ट टॉइस पे भी होते हैं और साफ्ट क्लॉथ पे भी पाए जाते हैं डे स्टूडेंट्स डस्ट माइट्स और नॉट यूजली इन द एयर ये यूजली एयर में नहीं होते ओनली बिकम एयर बॉर्न आफ्टर डस्टिंग जब हम अपने होम्स में डस्टिंग करते हैं तो ये एयर में आ जाते हैं वेन पीपल ब्रीथ इन वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ डस्ट माइट्स दे केन कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन ह्यूमन्स तो जो डस्ट माइट्स के एलर्जिक प्रोडक्ट्स हैं डी स्टूडेंट्स वो हमारे सांस लेते हुए हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो इसकी वजह से भी हमें एलर्जी हो जाती है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस एयर में इन डस्ट माइट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो एलर्जेंस होते हैं दे केन कॉज एलर्जिक रिएक्शन और इसकी वजह से भी डी स्टूडेंट्स अजमा हो जाता है इसकी वजह से भी अजमा हो जाता है डी स्टूडेंट्स आप और हम डिस्कस कर रहे हैं एजमा ट्रिगर्स तो हमने डिस्कस किया कि पॉलेंस प्लांट एलर्जेंस हैं वो एजमा ट्रिगर्स होते हैं हमने स्मोक को भी डिस्कस कर लिया उसके अलावा कुछ और एग्जांपल आपको देता चलूँ डी स्टूडेंट्स कोल्ड एयर भी एक एजमा ट्रिगर है इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो भी एलर्जी कॉज करते हैं वो भी एजमा ट्रिगर्स हैं और कुछ पीपल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से एलर्जी हो जाती है वो भी एजमा ट्रिगर्स हैं ज़्यादा मेडिसिन लेने से भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो भी एजमा ट्रिगर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी एक एजमा ट्रिगर है तो जी स्टूडेंट्स दीज आर द काजेज ऑफ एजमा जिसको उर्दू और हिंदी में आप और हम दमा कहते हैं अब देखें डी स्टूडेंट्स सिम्टम्स कौन से हैं वाट आर द सिम्टम्स ऑफ एजमा वीजिंग सांस लेते हुए सी की आवाज़ का आना और विसलिंग साउंड वेन ब्रीथिंग Wheezing happens when airways are tight in smooth muscles, bronchial tubes को tight कर देते हैं 
और उसका जो एयर वे है वो ब्लॉक हो जाता है इनफ्लैम उसमें सूजन आ जाती है मेकिंग अ पर्सन ब्रीथिंग साउंड लाइक विसलिंग तो सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ का आना ये एक सिम्टम है अजमा का उसके बाद खांसी आती है डियर स्टूडेंट कफिंग कफिंग एक और सिम्टम अजमा का वेन यूअर एयर वेज आर इनफ्लेम सूजन आ गई इट मेक्स इट हॉर्ड फॉर एयर टू अलो इन टू यूअर लंग्स तो सांस लेने में परेशानी होती है एयर आसानी से अंदर नहीं जाता जिसकी वजह से कफिंग होती है उसके अलावा एक और जो सिम्टम है यहाँ पे देखें डी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस हो गया है ये हमारी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी है किसी एलर्जेंट ने कॉन्टेक्ट किया होगा इनर लाइनिंग ऑफ ब्रॉन्कीोल से तो बॉडी ने रिएक्ट किया और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से सांस की नल की छोटी हो गई सो डेवलपमेंट ऑफ म्यूकस इन द एयर वेज इन्फेक्शन सच एज फ्लू ये वायरल इन्फेक्शन है ब्रोंकाइटस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका जिसको सूजन कहा जाता है ब्रोंका की नलकियों की सांस की नलकियों की निमोनिया डी एसूडेंट्स ये पेपड़ों की बैक्टीरियल डिजीज है कैन कॉज यूर एयर वेज टू मेक एक्स्ट्रा म्यूकस इन सब वजह से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है जो हम खांसी में बाहर निकाल लेते हैं विच यू विल ऑफ इन कफ अप आप खांसी में बाहर निकालते हो जिसको आप और हम बलगम कहते हैं और ये बलगम ग्रीन कलर का या येलो कलर का होता है जो कफ के दौरान हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और डी स्टूडेंट्स चेस्ट का जकड़ जाना चेस्ट टाइटनेस और उसमें पेन का स्टार्ट हो जाना एक और सिम्टम है अजदमा का वेन यू आर एक्सपोज टू अजदमा ट्रिगर्स द स्मूथ मसल्स टाइटन एंड नैरो यूर एयरवेज मेकिंग यूर चेस्ट फील टाइट तो ये चेस्ट का जकड़ जाना ये भी एक सिम्टम है अजमा का डी स्टूडेंट्स एक और सिम्टम सांस लेने में दुशारी ट्रबल इन ब्रीथिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये भी एक सिम्टम है अजमा का अब हम आते हैं अजमा की ट्रीटमेंट की तरफ इवन दो वी कैन नॉट क्योर अजमा वी कैन कंट्रोल इट हम उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते पूरा क्योर तो नहीं उसका मगर हम मेडिसिन से उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं ईच के हिसाब अजमा इज डिफरेंट काजेज पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं सो यू एंड यू डॉक्टर नीड टू क्रिएट एजमा ट्रीटमेंट प्लान फॉर यू जो आपका काज होगा उसी काज को नज़र में रखते हुए आपका डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेगा तो अकसाम होते हैं दो किस्म की मेडिसन हम लेते हैं अजमा में एक जो हम मशीन्स के थ्रू इनहेल करते हैं ऐसी मेडिसिन को इनहेलर्स कहा जाता है सम एजमा मेडिसिन आर ब्रीथ इन जो हम मशीन से इनहेल करते हैं एंड सम आर सॉलोड जो हम ओरली इंटेक करते हैं डी स्टूडेंट्स ऐसे मेडिसिन जो हम ब्रीथ करते हैं मशीन्स के थ्रू उनको इनहेलर्स कहा जाता है मेडिसिन दैट आर ब्रीथ इन एंड आर कॉल्ड इनहेल्ड मेडिसिन मोस्ट एजमा मेडिकेशन आर टेकन थ्रू इनहेलर्स हाउ एवर सम वे वी मे टेक इट और अली इनहेल्ड मेडिसिन हैव इन शोन टू बी वेरी सेफ इन चिल्ड्रेन तो इनहेलर मेडिसिन बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं अपने चिल्ड्रेन को देने के लिए मगर हम कुछ मेडिसिन माउथ के थ्रू इंटेक्ट करते हैं उसको औरल मेडिकेशन कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल औरल कॉर्टिकोस्टीरोड्स ये टेबलेट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स मे बी टेकन एज ए शॉर्ट कोर्स ड्यूरिंग एन एज द मार्टेक टू क्विकली रिड्यूस इन्फ्लेमेशन ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को सूजन को कम कर देती हैं और आदमी एज दमा के अटैक से निकल जाता है तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया एज दमा और उसके सिम्टम्स और उसके काजेज और उसकी मेडिकेशन थैंक यू डियर स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट